எனக்குள்ள என்ன இருந்தது நான் திரும்பி பார்க்குறேன் எனக்குள்ள என்ன இருந்தது நான் எப்படி ஒரு லீடர் ஆனேன் பேரண்ட்ஸ் தே ஹாவ் நோ எனி கான்டாக்ட் வித் பாலிடிக்ஸ் அரசியல் அவங்களுக்கு எந்த கான்டாக்டும் கிடையாது என்னுடைய அம்மா வந்து பள்ளிக்கூடம் படித்தான் எட்டாவதாலும் படிச்சுட்டு தான் போதும் எழுத படிக்க தெரிஞ்சது இனிமேல் எங்கேயும் அவனை அனுப்பாத அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் தான் எங்கள் அம்மாவுடைய லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எட்டாவதாலும் படிச்சுனா எழுத படிக்க தெரிஞ்சுட்டா அவனை எங்கேயும் வேறு ஊருக்கு அனுப்பாதீங்க தனியாக அனுப்பாதீங்க ஹாஸ்டல் கீஸ்டலாக அனுப்பாதீங்க அவ்வளோதான் அப்பா எட்டாவது வரலும் படித்தவர் அவர் கொஞ்சம் படித்தானா கொஞ்சம் படித்தானா ஏதாவது வேலை வாய்ப்புக்கு பயன்படும் அப்படின்னு நினச்சார் அவ்வளோதான் இப்போ என்னுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஆம்பிஷனும் கிடையாது இப்போ நான் சென்னைக்கு வரும்போது எனக்கு எந்த ஆம்பிஷனும் கிடையாது இப்போ நான் எப்படி வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய லீடராக வர முடிஞ்சுது அப்படின்னு நான் எனக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ எனக்கு வந்து வழிகாட்டிகள் கிடையாது ஆசான் கிடையாது எனக்கு யாரும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை எனக்கு வந்து அதே மாதிரி ஒரு பெரிய எல்லோரையும் கவரக்கூடிய ஸ்கில் இருந்ததா அப்படின்னா அப்படியும் கிடையாது ஐ அண்ட் ஹைலி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப ரிசர்வ் டைப் இன் மை காலேஜ் டேஸ் ஐ டி டின் ஹாவ் எனி க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை கலீக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரிசர்வ் டைப் கும்பலில் போய் ஆட மாட்டேன் பாட மாட்டேன் பேச மாட்டேன் ஃப்ரீயாக பேச மாட்டேன் நான் பாட்டு ரொம்ப ரிசர்வ்டாக இருப்பேன் பட் எப்படி ஒரு அமைப்பினுடைய தலைவராக என்னால் வர முடிந்தது தலைமை பண்பு குறித்து நீங்கள் மாணவர்களிடையே பேச வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் இந்த துறை தலைவர்களை உருவாக்குகிற துறை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சோசியல் ஒர்க் என்பது பிற துறைகளில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு துறை சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு துறை சொல்லப்போனால் தலைவர்களை உருவாக்குகிற துறை நான் அடிக்கடி மாணவர்களிடையே பேசுகிற போது சொல்லுவேன் உங்களிடமிருந்து பெரிய அளவில் ஆளுமை மிக்க பேராசிரியர்கள் உருவாகலாம் விஞ்ஞானிகள் உருவாகலாம் எழுத்தாளர்கள் உருவாகலாம் கவிஞர்கள் போன்ற படைப்பாளர்கள் உருவாகலாம் ஆனால் நான் மாணவ செல்விட செல்வங்களிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது பேராசிரியர்கள் என்பதை விட விஞ்ஞானிகள் என்பதை விட படைப்பாளர்கள் என்பதை விட தலைவர்களை எதிர்பார்க்கிறேன் மாணவ செல்வனிடமிருந்து தலைவர்கள் வர வேண்டும் தலைவர்கள் உருவாக வேண்டும் இதுதான் வழக்கமாக நான் கல்லூரி மாணவர்களிடையே உரையாற்றுகிற போது விடுக்கிற செய்தி ஆகவே நான் இந்த நிகழ்வின் ஊடாக உங்களிடையே விடுக்கிற வேண்டுகோள் அல்லது செய்தி அல்லது விருப்பம் உங்களிலிருந்து நல்ல பேராளுமை மிக்க தலைவர்கள் உருவாக வேண்டும் தலைவர்கள் எப்படி உருவாவார்கள் என்ற கேள்வி இயல்பான ஒன்று யார் வேண்டுமானாலும் ஒரு அமைப்பை உருவாக்கலாம் தலைவர் என்று தன்னைத்தானே பிரகடனம் செய்து கொள்ளலாம் யார் வேண்டுமானாலும் ஒரு கட்சியை உருவாக்கலாம் இந்த கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் நான் தான் என்று பிரகடனப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் உண்மையில் அப்படி தங்களை தாங்களே பிரகடனப்படுத்திக் கொள்ளுகிற அனைவரும் தலைவர்களா என்ற கேள்வி எழுகிற போது நமக்கு அதற்கான வரையறையை தேட வேண்டிய தேவை எழுகிறது இப்போ தலைவர்கள் எப்படி உருவாகிறார்கள் தலைவர்களை உருவாக்க முடியுமா தலைவர்கள் பிறரால் உருவாக்கப்படக்கூடியவர்கள் அல்ல அல்லது நாமே விரும்பி உருவாகவும் முடியாது இயல்பில் தலைமை பண்புக்கு அடிப்படை தேவை லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் சமூகத்தை மக்களை நேசிக்கக்கூடிய அந்த நேச உணர்வு என்பது அடிப்படையான தேவை பொதுவாக ஹியூமன் நேச்சர் மனித இயல்பு என்பது தான் தன் குடும்பம் என்கிற அளவில் அன்பையும் பாசத்தையும் சுருக்கிக் கொள்கிறோம் மனைவி மீது பாசம் பிள்ளைகள் மீது பாசம் பெற்றோர் மீது பாசம் என்கிற அளவில் நாம் ஒரு வளையத்தை உருவாக்கிக் கொள்கிறோம் நம்முடைய நேசம் அல்லது அன்பு என்பது ஒரு குடும்ப எல்லைக்குள் சுருங்கி விடுகிற ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த சமூக கட்டமைப்பு அவ்வாறாக இருக்கிறது 
ஆகவே லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் என்பது அந்த வளையத்தை தாண்டிய ஒன்றாக விரிவடைகிற போது தலைவன் உருவாக தொடங்குகிறான் குடும்ப எல்லையை தாண்டி சிலர் சாதி என்கிற அடிப்படையிலே ஒரு வளையத்தை உருவாக்கி கொள்வார்கள் அல்லது சிலர் மதம் என்கிற அளவிலே ஒரு வளையத்தை உருவாக்கி கொள்வார்கள் சிலர் தேசம் என்கிற அளவிலே உருவாக்கி கொள்வார்கள் அப்படி தங்களுடைய அன்பை விரிவுபடுத்துவதற்கான எல்லையை அவரவர் பார்வையிலிருந்து புரிதலிலிருந்து தேவையிலிருந்து உருவாக்கி கொள்ளுகிற சூழலை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையான தேவை என்பது லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் மக்களை மனிதர்களை நேசிப்பது அதற்கு என்ன நிபந்தனை என்றால் கேரிங் அண்ட் ஷேரிங் விதவுட் கேரிங் அண்ட் ஷேரிங் தேர் இஸ் நோ லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஒருவரை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் ஒரு சமூகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் அவர்கள் மீது அக்கறை செலுத்த வேண்டும் எல்லாவற்றையும் மனம் திறந்து உரையாட வேண்டும் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் வேர் தேர் இஸ் கேரிங் அண்ட் ஷேரிங் தேர் மஸ்ட் பி டெவலப் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் தட் இஸ் த ரியல் லீடர்ஷிப் அதுதான் உண்மையான தலைமை பண்பு எங்கே அன்பும் அக்கறையும் பெருகுகிறதோ அங்கே இயல்பாக தலைமை பண்பு உருவாகிறது லீடர் பிரசிடென்ட் என்கிற இரண்டு சொல்லும் தலைவர் என்கிற பொருளை குறிப்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் லீடர் என்கிற சொல்லுக்கு சரியான தமிழ் முன்னோடி என்றுதான் பொருள் முன்னோடுதல் என்பது யாராவது செய்வார்கள் என்று காத்திருக்காமல் யாராவது திட்டமிடுவார்கள் என்று மெத்தனமாக இருக்காமல் யாராவது இதை செய்வார்கள் என்று விலகி இருக்காமல் ஒரு சிக்கல் எழுகிறது என்று சொன்னால் ஒரு தேவை எழுகிறது என்று சொன்னால் அதை தொடங்கி வைப்பது நானாக இருப்பேன் என்று எண்ணுகிறவன் தலைவனாக உருவாக்குறான் முன்னோடியாக யாருக்காகவும் எதிர்பார்த்திருக்காமல் ஒரு கதாநாயகன் வருவான் திடீரென்று எங்கிருந்தாவது எதிரிகளை பந்தாடுவான் நம்மை காப்பாற்றுவான் என்று எதிர்பார்த்திருக்காமல் அந்த வேலையை நானே செய்வேன் என்கிற அந்த இன்ஸ்டிங்ட் அந்த உணர்வு நமக்குள்ளேயே நம்முடைய குருதிக்குள்ளேயே ஓட வேண்டும் அந்த உணர்வு இருந்தால் லீடர்ஷிப் என்பது அங்கே தொடங்குகிறது அந்த இடம்தான் லீடர்ஷிப்புக்கான தொடக்க புள்ளி ஆகவே தலைமை பண்பு என்பது தன்னைத்தானே தலைவர் என்று அறிவித்துக் கொள்வதிலிருந்து உருவாவதல்ல ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்குவதால் உருவாவதல்ல ஒரு கட்சியை தொடங்குவதால் உருவாவதல்ல சொல்லப்போனால் எல்லோருக்குமானது லீடர்ஷிப் ஃபார் ஆல் எவ்ரி ஒன் நாம் ஒருத்தர் லீட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒரு குடும்பத்தை லீட் பண்ணணும் அல்லது ஒரு கேங்கை லீட் பண்ணணும் ஒரு டீமை லீட் பண்ணணும் நாட் ஓன்லி ஃபார் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இரண்டு பேர் சேருகிற இடத்தில் ஒருவன் முடிவெடுக்கக்கூடியவனாகவும் இன்னொருவன் அதை பின்பற்றக்கூடியவனாகவும் மாறுகிறான் ரெண்டு மனிதர்கள் ஒன்றா சேர இடத்துல ஒரு லீடர்ஷிப் உருவாகிறது அங்கே ஒரு பாலிடிக்ஸ் உருவாகிறது அங்கே ஒரு கேரிங் உருவாகிறது ஒரு ஷேரிங் உருவாகிறது கேங் ஃபார்மேஷன் ஆகிற இடத்தில் ஒரு குழு உருவாகிற இடத்தில் லீடர்ஷிப் உருவாகிறது அதில் யார் லீட் செய்கிறார்களோ அவர்கள் தான் லீடர் அந்த பண்பு தான் லீடர்ஷிப் என்பது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்ன ஒரு பொன்மொழியை இங்கே தோழர்கள் சொன்னார்கள் எஜுகேட் அஜிடேட் அந்த ஆர்கனைஸ் என்பது இப்போ லீடர்ஷிப்புக்கு நீங்கள் பெருசாக டெஃபனேஷன் எங்கேயும் தேட வேண்டியதில்லை எஜுகேட் அஜிடேட் ஆர்கனைஸ் என்கிற பண்புகள் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே லீடர்ஷிப் உருவாகிறது 
கற்பித்தல் போராடுதல் அணிதிரட்டுதல் அதை புரட்சி செய் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் ஆனால் அஜிட்டேஷன் என்பது புரட்சி அல்ல ரெவல்யூஷன் என்பது தான் புரட்சி அஜிட்டேஷன் என்பதை நான் தொடக்கத்திலே தொண்ணூறுகளில் எப்படி மொழிபெயர்த்தேன் என்றால் கற்பி கழகம் செய் ஒன்று சேர் என்று அந்த அஜிட்டேஷன் என்பதை கழகம் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் மொழிபெயர்த்தோம் கற்பி போராடு ஒன்று சேர் என்று தொடக்கங்களில் சொல்வார்கள் சில பேர் கற்பி ஒன்று சேர் புரட்சி செய் என்று சொல்லுவார்கள் விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் எழுதிய துண்டறிக்கைகள் எல்லாம் கற்பி கழகம் செய் ஒன்று சேர் அஜிட்டேட் என்பதற்கு பிறகு தான் ஆர்கனைஸ் ஒன்று சேர்த்த பிறகு போராடுவதல்ல போராடுவதன் மூலம் ஒன்று சேர்ப்பது த்ரூ அஜிட்டேஷன் யூ கேன் ஆர்கனைஸ் த பீப்புள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி தான் அஜிட்டேட் பண்ணணுங்கிறது இல்லை அது அது வந்து ராங் அசம்ஷன் அது அது தவறான ஒரு யூகம் போராடுகிற துணி உள்ளவன் யாராயிருந்தாலும் அவனை சுற்றி மக்கள் அணிதிரண்டு விடுவார்கள் போராட்டம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே மக்கள் அணிதிரள்வார்கள் தேவை இருக்குது எஜுகேட் என்பது மக்களுக்கு சொல்லுவது எடுத்து சொல்லுவது கற்பிப்பது என்று பொருள் யாரால் கற்பிக்க முடியும் யாரால் எடுத்து சொல்ல முடியும் விவரங்களை அறிந்தவர்களால் புரிந்தவர்களால் பிறருக்கு எடுத்து சொல்ல முடியும் ஆக எஜுகேட் என்பது எடுத்து சொல் என்று தான் பொருள் நீ எம்ஏ பிஏ படி என்று பொருள் அல்ல அதெல்லாம் படிச்சிருந்தா எடுத்து சொல்ல முடியும் அது படிக்கணும் படிக்காமலே எடுத்து சொல்ல முடியும் மூணாம் கிளாஸ் நாலாம் கிளாஸ் படித்தும் கூட லீடர்களாக பெரிய அளவில் ரெவல்யூஷனரி லீடராக இருந்திருக்கிறாங்க பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியாரை இன்றைக்கும் நாம் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அவர் பல்கலைக்கழகத்தில் போய் படித்தவர் அல்ல டாக்டரேட் முடித்தவர் அல்ல புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களைப் போல பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களும் கூட மூன்றாம் வகுப்புக்கு மேல் படிக்கவில்லை என்று தெரிகிறது ஆகவே பட்டம் படிக்க வேண்டும் என்கிற பொருளில் அல்ல எஜுகேட் என்பது நாம் எதை உணர்ந்திருக்கிறோமோ எதை உள்வாங்கியிருக்கிறோமோ எதை அறிந்திருக்கிறோமோ எதை புரிந்திருக்கிறோமோ அதை யாருக்கு தேவையோ அவர்களிடம் எடுத்து சொல்லுவது தெளிவுபடுத்துவது முழுமையாக புரிய வைப்பது லீடர்ஷிப்புக்கு தேவையானது எஜுகேட் என்கிற அந்த கேப்பபிலிட்டி அதுதான் முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லீடர் யார் ஒருவர் ஒரு ஒரு குழுவுக்கோ அல்லது ஒரு சமூகத்திற்கோ எடுத்து சொல்லுகிற வலிமையை பெற்றிருக்கிறாரோ அவன் த பெஸ்ட் லீடர் சொல்ல தெரியணும் நான் எனக்கு வந்து ஒரு விஷயத்த நான் உள்வாங்கி இருக்கிறேன்னா எனக்கு அது புரியுதுன்னா ஐ ஹாவ் த கெப்பாசிட்டி டு கம்யூனிகேட் டு த மாஸ் அதுதான் எஜுகேட் தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்றது பேர் எஜுகேஷன் இல்லை எதை சொல்லணும் அதை எப்படி சுருக்கமாக சொல்லணும் எப்படி அவர் முழுமையாக உணரக்கூடிய வகையில் சொல்லணும் ஒரே விஷயத்தை பத்து பேர் பேசும்போது பத்து பேரும் பத்து பேரு விதமான அணுகுமுறைகளின் மூலம் சொல்லுவாங்க எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தேர் ஓன் அப்ரோச் அந்த பேசிஸ் ஆஃப் தேர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களுடைய புரிதல் இருந்து இப்போ இந்த எஜுகேட்டுங்கிறதே ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி சொல்கிறாங்க எல்லாம் போய் காலேஜில் படிங்க எல்லாம் எம்ஏ பி அம்பேத்கர் படிக்க சொல்லியிருக்கிறாரு படிங்க படி படின்னு சொல்கிறது வேறு எடுத்து சொல் கற்பி என்று சொல்வது வேறு இப்போ கற்பி என்பதற்கும் படி என்பதற்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது ஸ்டடி என்பதும் எஜுகேட் என்பதும் ஒன்று அல்ல ஹூ ஹாவ் த கெப்பாசிட்டி டு கம்யூனிகேட் அவங்களால தான் எஜுகேட் பண்ண முடியும் யாருக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கிறதோ அவங்களால தான் எஜுகேட் பண்ண முடியும் ஹிஸ்ட்ரியை சொல்லித்தர்றது சயின்ஸை சொல்லித்தர்றது சோசியல் சயின்ஸை சொல்லித்தர்றது இஷ்யூஸ் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தை சொல்றது ஆக எஜுகேட் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியில் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து எஜுகேட் அஜிட்டேட் அஜிட்டேட்டுங்கிறது வந்து நம்ம வந்து ஒரு புரட்சியாக பார்க்க வேண்டியது அது வந்து ஒரு சாதாரண இந்த இடத்துல எழுந்துச்சு ஒருத்தர் வந்து தனக்கான உரிமையை கேட்டார்னா அது கூட அஜிட்டேஷன் தான் 
நீங்கள் ஏன் வந்து உரிய நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கலை ஏன் டிலே ஆச்சு அப்படின்னு ஒருத்தர் எழுந்துச்சு பேசுகிறார் சொன்னால் தட் இஸ் ஆல்சோ ஏ டைப் ஆஃப் அஜிட்டேஷன் அல்லது எனக்கு இந்த வாய்ப்பை நான் கேட்டிருந்தேன் ஏன் எனக்கு இதை கொடுக்கல சொல்லலாம் அஜிட்டேஷன் ஃபார் த ரைட்ஸ் அது வந்து ஒரு பொறி ஒரு தீப்பொறி எந்த இடத்துல உரிமைக்கான குரல் எழும்புகிறதோ அந்த இடத்தில் தான் ஆர்கனைசேஷன் என்பது டெவலப் ஆகும் விதவுட் அஜிட்டேஷன் தேர் வில் பி நோ ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் த பீப்புள் அஜிட்டேஷன் இல்லாமல் எந்த இடத்துல நம்ம வெறும் கம்யூனிகேட் பண்ண நான் வாட்ஸ்அப்பில் போட்டேன் வந்துருவாங்க வரமாட்டாங்க நான் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டேன் வருவாங்கன்னா வரமாட்டாங்க ஆர்கனைஸ் ஆக மாட்டாங்க இப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ணுற இடத்துல அங்கே ஏதாவது ஒரு உரிமை கோருதல் கிளைமிங் என்பது இருக்கணும் அந்த இடத்துல வந்து போராட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது என்பதை உணர்த்தணும் அதுதான் அஜிட்டேஷன் இப்போ அஜிட்டேஷன் மூலம் தான் மக்களை அணி திரட்ட முடியும் அப்போ தான் வந்து மக்களை வந்து அமைப்பாக்க முடியும் இப்போ ஏழு கோடி பேர் மக்கள் இருக்கிறாங்கன்னா ஏழு கோடி பேர் மக்கள் ஒரு போராட்டத்துக்கு வரமாட்டாங்க பத்து பேர் எழுந்து ஒரு குர குரலை எழுப்பும்போது பத்தாயிரம் பேர் வருவாங்க அதுவே பத்து லட்சம் பேராக மாறலாம் விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினாங்க தொடக்கத்தில் பத்து லட்சம் பேர் திரண்டாங்களானா கிடையாது போராட்டம் நடத்தியவர்கள் ஒரு குழு ஒரு அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் அவங்க வீதிக்கு வந்தாங்க ஒரு நாள் ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஒரு மாதம் அதன் பிறகு தௌசண்ட்ஸ் டுகெதர் பீப்புள் ஹாவ் ஆர்கனைஸ்ட் ஃபார் த பர்டிகுலர் ரீசன் பர்டிகுலர் டிமாண்ட் அது கண்டினியூ ஆச்சு இப்போ த்ரூ அஜிட்டேஷன் ஒன்லி யூ கேன் ஆர்கனைஸ் த பீப்புள் ஃபார் த பர்பஸ் டு ட்ராப் த ஆக்ட் இந்த அக்ரேரியன் அக்ரிகல்ச்சுரல் சம்பந்தமான சட்டங்களை வந்து திரும்ப பெறணும் அந்த ஒரு கோரிக்கையை வைப்பதற்காக ஒரு பத்து பேரோ அல்லது ஆயிரம் பேரோ ஒரு இடத்திலே கூடி அவங்க அஜிட்டேஷனை தொடங்கியதால் தான் ஆர்கனைஸ் ஆக முடியுது இப்போ இதில் ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கணும் எஜுகேட் அஜிட்டேட் ஆர்கனைஸ் இப்போ கிராமத்தில் பழமொழி சொல்லுவாங்க கழகம் பிறந்தால் நியாயம் பிறக்கும் ஏன்பா கழகம் பிறந்தால் நியாயம் பிறக்கும் நியாயங்கிறது வடமொழி சொல் இந்த தமிழில் வந்து நீதின்னு அர்த்தம் வடமொழி சொல் நம்ம வந்து தமிழில் வந்து நியாயம்னு பயன்படுத்துகிறோம் நியாயத்துக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் ஜஸ்டிஸ் தான் தமிழில் நீதி அப்போ உனக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் உனக்கான உரிமை கிடைக்க வேண்டும் என்கிற போது ரொம்ப சாதாரணமாக மக்கள் பழமொழி சொல் கழகம் பிறந்தால் நியாயம் பிறக்கும் இப்போ அஜிட்டேட் பண்ணணும் இப்போ புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் பொன்மொழிகளில் இருந்தே லீடர்ஷிப்புக்கான ஒரு டெஃபனேஷனை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அஜிகே எஜுகேட் அஜிட்டேட் ஆர்கனைஸ் இப்போ என்னை வந்து ஒரு இயக்கத்தினுடைய தலைவராக பார்க்குறாங்க அல்லது ஒரு லீடராக பார்க்குறாங்க எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் ஒரு பெரிய விஷன் கிடையாது அதாவது நான் ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்கணும் நான் தலைவர் ஆகணும் நான் எலெக்ஷனில் நிற்கணும் நான் எம்பி ஆகணும் அப்படின்னு தெர் வாஸ் நோ எனி அஜெண்டா ஃபார் மீ டு என்டர் பாலிடிக்ஸ் எனக்குள்ளே என்ன இருந்தது நான் திரும்பி பார்க்குறேன் எனக்குள்ளே என்ன இருந்தது நான் எப்படி ஒரு லீடர் ஆனேன் என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் தே ஹாவ் நோ எனி கான்டாக்ட் வித் பாலிடிக்ஸ் அரசியல் அவங்களுக்கு எந்த கான்டாக்டும் கிடையாது என்னுடைய அம்மா வந்து பள்ளிக்கூடம் படித்தான் எட்டாவது வரலும் படிச்சுட்டான் போதும் எழுத படிக்க தெரிஞ்சது இனிமேல் எங்கேயும் அவனை அனுப்பாத அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் தான் எங்கள் அம்மாவுடைய லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எட்டாவது வரலும் படிச்சுனா எழுத படிக்க தெரிஞ்சிட்டா அவனை எங்கேயும் வேறு ஊருக்கு அனுப்பாதீங்க தனியாக அனுப்பாதீங்க ஹாஸ்டல் கீஸ்டலாக அனுப்பாதீங்க அவ்வளோதான் அப்பா எட்டாவது வரலும் படித்தவர் அவர் கொஞ்சம் படித்தான் கொஞ்சம் படித்தானா ஏதாவது வேலை வாய்ப்புக்கு பயன்படும் அப்படின்னு நினச்சார் அவ்வளோதான் இப்போ என்னுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஆம்பிஷனும் கிடையாது இப்போ நான் சென்னைக்கு வரும்போது எனக்கு எந்த ஆம்பிஷனும் கிடையாது இப்போ நான் எப்படி வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய லீடராக வர முடிஞ்சுது அப்படின்னு நான் எனக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ எனக்கு வந்து வழிகாட்டிகள் கிடையாது ஆசான் கிடையாது எனக்கு யாரும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை எனக்கு வந்து அதே மாதிரி ஒரு பெரிய 
எல்லோரையும் கவரக்கூடிய ஸ்கில் இருந்ததா அப்படின்னா அப்படியும் கிடையாது ஐ ஹைலி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நான் ரொம்ப ரிசர்வ் டைப் இன் மை காலேஜ் டேஸ் ஐ டி டின் ஹாவ் எனி க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை கலீக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரிசர்வ் டைப் கும்பலில் போய் ஆட மாட்டேன் பாட மாட்டேன் பேச மாட்டேன் ஃப்ரீயாக பேச மாட்டேன் நான் பாட்டு ரொம்ப ரிசர்வ்டாக இருப்பேன் பட் எப்படி ஒரு அமைப்பினுடைய தலைவராக என்னால் வர முடிந்தது வாட் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இஸ் தேர் இன் மை பிளட் எனக்குள்ளே நான் திரும்ப திரும்ப யோசிப்பார் அப்படி ஒன்றும் இல்லை தெர் இஸ் அன் இன்ஸ்டிங்ட் இன் மை பிளட் தட் ஐ ஹாவ் டு ஃபைட் ஃபார் அவர் பீப்புள் ஹூ சஃபர்ட் இன் ஸ்ரீலங்கா அதுதான் எனக்கு வந்து ஈழத்தில் பாதிக்கப்படக்கூடிய தமிழர்கள் இங்கே அஞ்சு அடைக்கலம் தேடி வந்தப்போ எனக்குள்ளே ஒரு இன்ஸ்டிங்ட் இருந்தது என்ன இன்ஸ்டிங்ட் நான் பார்க்குறேன் என்ன என்ன மாதிரியான உணர்வு எனக்குள்ளே இருந்துச்சு என்ன முனைப்பு இருந்தது ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க என் மனசு அது தாங்கலை அங்கே பிளட் ஷீட் நடக்குது அது என்னால் தாங்கிக்க முடியல ஸோ வாலண்டியர்லி ஐ ஹவ் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் ஆல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் விச் ஆர்கனைஸ்ட் பை பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி இன் தீஸ் டேஸ் லேட்டர் எயிட்டிஸ் எண்பதுகளின் பிற்பகுதியில் மாணவர்கள் அங்காங்க போராட்டம் நடத்துகிறாங்க வாலண்டியர்லி ஐ ஹவ் participated with no invitation from any organizations yaar ena koopilla i involved in this naan baatu pona enga porat nadai da ange poi nippen ena yaarum pesu sollala naana pesa aramichen pe enakulla andu undudal irupadha ennal unara mudindathu yaar ena call panni nee idha pesunga adha pesu sollala oru demonstration nadakkuna ka voluntarily naana poi mic pidichi pesa aramichen ஸோ நான் திரும்ப யோசித்து பார்க்குறேன் நான் தமிழ் மக்கள் மீது தமிழர்கள் என்கிற அடிப்படையில் கூட அல்ல ஒரு ஹியூமன் நேச்சர் அதாவது ஒரு ஹியூமானிட்டி பேஸ்ட் அப்ரோச் ஒரு மனிதநேய அடிப்படையிலான ஒரு உணர்வு எனக்குள்ளே இருந்ததால் அந்த மனிதம் மனித நேயம் என்பது தான் இப்போது லீடருக்கு மிக முக்கியமான குவாலிட்டி நத்திங் பட் லீடர்ஷிப் இஸ் நத்திங் பட் ஹியூமானிட்டி லீடர்ஷிப் இஸ் நத்திங் பட் ஹியூமானிட்டி அதுக்கு பெரிய நாலேஜ் இருக்கணும் அவர் பெரிய பேச்சாளராக இருக்கணும் அவர் பெரிய எழுத்தாளராக இருக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது பேச தெரியாத காமராஜ் பெருந்தலைவரானார் கண்டினியூஸாக வந்து அவர் பெரிய அலங்கார தமிழில் பேசக்கூடியவர் கிடையாது எழுத தெரியாதவர் சொல்லப்போனால் அவர் அவர் மட்டுமே நம்ம ஒரு சான்றாக பார்க்கலாம் அவர் எழுத எழு அவர் உட்கா பேனாக பிடிச்சி நான் பெருசாக எழுத மாட்டார் எப்படி காமராஜர் எப்படி பெருந்தலைவராக முடிஞ்சது அவருடைய உடலுக்குள்ளும் உள்ளத்துக்குள்ளும் இருந்த ஹியூமானிட்டி என்பது தான் இந்த மனித நேயம் என்பது தான் அதுதான் பேசிக் நீடு அதுதான் பேசிக் குவாலிட்டி ஆஃப் த லீடர்ஷிப் இப்போ நீங்கள் சோசியல் ஒர்க்கில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சோசியல் ஒர்க் நான் ஒரு தகவலாக சொல்கிறேன் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டட் மை பேசிக் கிராஜுவேஷன் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஐ ட்ரைடு டு join me social work i went and that institution which is called a uh, so school of social work in egmore madras school of social work i did my basic graduation on uh, 1982 7982 na mattum da pa pass panna enoda gang la என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒரு பத்து பேர் இருந்தாங்க அதில் நான் நான் ஒன்று பாஸ் பண்ணேன் அவங்கெல்லாம் என்னை டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க நீ என்ன இப்போ எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படித்து என்ன பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் அப்படின்னு டிஸ்கரேஜ் எனக்கு அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போச்சு கெமிஸ்ட்ரிக்குள்ளே போய் எம்எஸ்சி ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன்னா அப்போ நான் பிரசிடென்சியில் வாங்கியிருக்க முடியும் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வாங்கியிருந்தேன் பட் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி நான் ட்ரை பண்ணாமல் எனக்குள்ள ஒரு ஆர்வம் எம்இ சோஷியல் ஒர்க் படிக்கணும் அப்படின்னு இப்போ அந்த வருஷம் என்ன க்ரைட்டீரியனா சயின்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் எம்இ சோஷியல் ஒர்க் தே ஹேவ் டிக்ளேர் அந்த வருஷம் சயின்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் வந்து எலிஜிபிள் இல்லைன்ட்டான் அதுக்கு பிறகு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் எம்இ ஜேர்னலிசம் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் அதுக்குள்ளே போனேன் அவன் ஸ்பான்சர்ஷிப் லெட்டர் கேட்டான் ஏதாவது ஒரு நாளேடு நடத்தக்கூடிய நிறுவனங்களில் போய் ஒரு ஸ்பான்சர்ஷிப் லெட்டர் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டாக நாங்கள் வந்து இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு வச்சுக்கோங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பான்சர்ஷிப் லெட்டர் யார்ட்டையும் வாங்க முடியல அப்புறம் நான் கிரிமினாலஜி போட்டேன் கிடைச்சிது கிரிமினாலஜி படித்தேன் எனக்கு கைட் பண்ணுறது கூட சரியான ஆள் இல்லை பாரு 
நான் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படித்த பிறகு நம்ம எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி போகணும் ஒரு அங்கே பிஹெச்டி பண்ணணும் ஒரு ப்ரொஃபஸராக போகணும் ஒரு அல்லது ஒரு சயின்டிஸ்டாக போகணும் கைட் பண்ணுறது எனக்கு ஆள் இல்லை நான் எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணேன்னா ஏதாவது ஒரு ஈவினிங் காலேஜ் பண்ணணும் ஏர்ன் பண்ணணும் குடும்பம் ரொம்ப வறுமை வறுமையில் இருக்குது அப்படின்ட்டு பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஐசிடபிள்யூஏ போய் ஜாயின் பண்ணேன் ஐசிடபிள்யூஏவுக்கும் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அங்கே போய் கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி ஆகி போயிடுச்சுனே இங்கே டி நகரில் வந்து ஸ்கூல் ஆஃப் ஒரு இது இருந்துச்சு ஆல்ஃபா சிஸ்டம்ஸ் கோச்சிங் சென்டர்னு ஒன்று இருந்துச்சு அங்கே வந்து ஈவினிங்கில் வந்து ஐசிடபிள்யூஏஐன்னு ஒரு கோர்ஸ் ஒரு ரெண்டு மாதம் போனால் எனக்கு ஒரு டேர்மினாலஜி கூட புரியல இதெல்லாம் காமர்ஸ் படித்த ஸ்டூடெண்ட் படிக்க வேண்டியது அப்புறம் நம்ம பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம அடுத்த வருஷம் ஏதாவது ஒரு எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி அல்லது எம்ஏ ஏதாவது ஜாயின் பண்ண போய் ஜாயின் பண்ணேன் இப்போது இது கைட் லைன்ஸுங்கிறது கை இது கைட் பண்ணுறதுங்கிறது வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமானது பேரண்டல் கேரிங் நம்ம ப்ரொஃபஸருடைய கேரிங் கைட் அவங்களுடைய கைட்னஸ் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இருந்துச்சு ஆனால் நான் இப்போ அதுக்கு பிறகு ஒன் இயர் க வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எயிட்டி த்ரீ டு எயிட்டி ஃபைவ் எம்ஏ கிரிமினாலஜி ஜாயின் பண்ணேன் த ஃபஸ்ட் இயர் கம்ப்ளீட்டாக நான் போகல அப்போ தான் வந்து ஈழத்தமிழர் பிரச்சனை வந்தது எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆப்சென்ட் அப்புறம் எங்கள் ப்ரொஃபஸர் கூப்பிட்டு என்ன வான் பண்ணார் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எங்கே வேணாலும் போகும் அப்படின்னு அப்புறம் கம்ப்ளீட் பண்ணேன்னு வச்சுங்க இப்போ எதுக்கு இதை சொல்ல வந்து சொன்னால் நாம் வந்து என்ன படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத விட இந்த சோஷியல் ஒர்க் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு துறை அதில் என்ன படிக்கிறங்கிறத விட இந்த சமூகத்துக்கு வேலை செய்கிறது சமூகத்துக்கு துண்டு செய்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வந்து நமக்குள்ளே இருந்ததால் தான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறீங்க யூ ஹாவ் கம் ஃபார் சோஷியல் ஒர்க் பிகாஸ் யூ ஹாவ் நேச்சுரலி இன்ஸ்டிங்ட் இன் யுவர் மைண்ட் இந்த இதை செலக்ட் பண்ணுறதே அது அதுக்குள்ளேயே உங்கள்கிட்ட ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் எப்போ நீங்கள் வந்து சோஷியல் ஒர்க் படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிக்கிடோ அப்போவே உங்கள் இடத்துல ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன் இப்போ நான் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு உணர்வு இருந்ததால் தான் நான் அதை நோக்கி போனேன் சமூக தொண்டு செய்யணும் இந்த சோஷியல் ஒர்க் செய்யணுங்கிறது எல்லாராலையும் எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்கன்னா எதை படித்தா சீக்கிரம் வேலைக்கு போகலாம் கட்டாயமாக சோஷியல் ஒர்க் படித்தா சீக்கிரம் வேலைக்கு போக முடியாது தெர் இஸ் நோ ஸ்கோப் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஜாப் சோசியல் ஒர்க் படிச்சுட்டு உடனே வேலை வாய்ப்பு போக முடியுமானா போக முடியாது ஆனாலும் நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் யூ வில் பிகம் லீடர் ஃபார் சொசைட்டி எத்தனையோ டிபார்ட்மெண்ட் இங்கே இருக்கலாம் இங்கே சயின்டிஸ்ட்டை உருவாகக்கூடிய பல துறைகள் இருக்கலாம் ஆனால் தலைவர்களை உருவாக்குகிற துறை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சோசியல் ஒர்க் என்று சொல்லுவதில் நான் பெருமைப்படுகிறேன் நேச்சுரலி யூ ஹாவ் த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி only because of this reason you have cho- you have chosen to study here in this department abadi na feel pandra enak appa kedaikam pochu appa ungala paathu na porama padra ena social work avundu or department ku la padikiradungiradhu adu periya or clarity namakku kedaikum periya vision kedaikum periya vision kedaikum but enak enna na நான் படித்த கெமிஸ்ட்ரி எனக்கு பயன்படலை அல்லது நான் படித்த எம்ஏ கிரிமினாலஜி எனக்கு பயன்படலை நான் மக்கள்கிட்ட கிடந்தேன் போய் ஜனங்கள்கிட்ட போயிட்டேன் அப்படி அதை விட ஒரு ஒரு எஜுகேஷன் வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது மக்களிடம் போகும்போது தான் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ படிக்கிற படிப்புக்கும் நீங்கள் மக்கள்கிட்ட தொண்டு செய்ய போகும்போது பெ அறிந்து கொள்வதற்கும் பெரிய கேப் இருக்கும் ஆனால் இதையெல்லாம் வச்சு ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த படிப்பு உங்களுக்கு பயன்படும் பட் அடிப்படையில் மக்களுக்கு துண்டு செய்வது மக்களுக்காக பணியாற்றுவது இப்போ மக்களுக்கு தொண்டு செய்வதுன்னா என்ன இனாம் கொடுக்குறதா நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் வேட்டி சேலை கொடுத்தேன் அது ஒரு தொண்டு அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து சோராக்கி போடுறேன் அது ஒரு தொண்டு அதெல்லாம் சோஷியல் சர்வீஸ் அல்லது வீடு கட்டுறதுக்கு வண்டி வாங்கிறதுக்கு டிசேபிள்டு பீப்புளுக்கு நான் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு மூணு சக்கர சைக்கிள் கொடுக்கறது இதெல்லாம் வந்து லீடர்ஷிப்புக்குள்ளே வராது இது வந்து ஒரு என்ஜிஓ ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க்கிங் உங்களால் வந்து சர்வீஸ் பண்ண முடியும் என்ன தோணுனா பத்து ரூபா செலவு பண்ணி ஒருத்தருக்கு உதவி செய்தோங்கிறதால ஒரு செல்ஃப் சேட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் பட் அதல்ல சோஷியல் ஒர்க்குங்கிறது 
மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது யூ மேக் அவேர்னஸ் அமங் த பீப்புள் அபவுட் யுவர் சொசைட்டி பாலிடிக்ஸ் கல்ச்சர் எவ்ரி திங் இந்த சோசியல் ஒர்க்குங்கிறத நான் என்னவா பார்க்குறேன்னா மக்களுக்கு வந்து பொருளை வாங்கி தர்றது அல்ல சோசியல் ஒர்க்கு மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது சமூக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது அரசியல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது கலாச்சாரம் தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது ஒவ்வொருவரையும் தகுதிப்படுத்துவது ஒவ்வொருத்தரையும் யாரும் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு இன்டிபெண்டண்டாக இயங்கக்கூடிய அளவுக்கு வாழக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுடைய லைஃப் அவங்களே லீட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அவர்களை தகுதிப்படுத்துவது அதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது என்பதுதான் உண்மையான சோசியல் ஒர்க் சமூக தொண்டு என்பது சோசியல் ஒர்க் என்பது இன்க்ளூடிங் பாலிடிக்ஸ் கல்ச்சர் எவ்ரி திங் சொசைட்டிக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாமே சமூகம்தான் பாலிடிக்ஸ் என்பதும் சமூகத்துக்குள்ளே வந்துடும் கலாச்சாரம் என்பதும் சமூகத்துக்குள்ளே வந்துடும் கல்வி வேலைவாய்ப்பு என்பதும் சமூகத்துக்குள்ளே வந்துடும் சமூகத்தை வந்து நாம் வந்து இங்கே வந்து சாதியாக பார்க்குறோம் இந்தியாவை தவிர மற்ற இடங்களில் அதை வந்து ஒரு கம்யூனிட்டியாக பார்க்குறாங்க எது கம்யூனிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறதுனா ஒரு சிமிலாரிட்டி அண்ட் ஐடென்டிட்டிக்கல் கல்ச்சர் எங்கே இருக்கோ அதுதான் கம்யூனிட்டி ஒரு கம்யூன் அப்படின்னா நாங்கள் நாங்கள்லாம் ஒரு தமிழர்கள் அப்படிங்கிற உணர்வோட தமிழர் அப்படின்னு உணர தொடங்கும் போது அது ஒரு கம்யூன் லைஃபாக மாறுகிறது இந்தியன் என்கிற அடிப்படையில் எல்லோரும் ஒரு ஒரு சிமிலர் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் லைஃப் நமக்கு இடையில் ஒரே மாதிரியான ஒரு ஐடென்டிட்டி என்பது ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ சில இடங்களில் வந்து அர அடையாள அரசியல் கூடாதுமாங்க அது எல்லா இடங்களிலையும் அடையாள என்பது இருக்கிறது அடையாள அரசியல் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் அடையாளத்தை மட்டும் பிடித்து தொங்கக்கூடாது என்பதற்கான விமர்சனமே தவிர பட் அடையாளம் இல்லாமல் எல்லா பொருளுக்கும் பெயர் இருக்குது நாமன் கிளேச்சர் இருக்குது அது ஒரு அடையாளம் தானே நாமன் கிளேச்சர் இல்லைன்னா நீங்கள் எதையுமே படிக்க முடியாத கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறதுனாலும் உங்களுக்கு பேர் தெரிஞ்சாகணும் ஆசிடுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தனித்தனி பேர் இருக்குது சால்ட்டுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி பேர் இருக்குது பிளான்ட்டுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி பேர் இருக்குது பயாலஜிக்குள்ளே ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி அதெல்லாம் நாமன் கிளேச்சர் அது ஒரு ஐடென்டிட்டி தானே இந்த ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு வரும்போது மனித குலத்துக்குள்ளேயே ஐடென்டிட்டி உண்டு ஐடென்டிட்டி இல்லாமல் ஒன்று பண்ண முடியாது ஆனால் சில பேர் என்னென்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அடையாளத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த அடையாளத்தை ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்காக அதை சஸ்டைனபிளாக வச்சுக்கிறதுக்காக போராடுவாங்க அப்படி இல்லை அந்த அடையாளம் எதுக்குன்னா ஒரு மாற்றத்தை நோக்கிய புரட்சிக்கானதாக இருக்க வேண்டும் எல்லா அடையாளங்களும் முற்போக்கான மாற்றத்தை நோக்கியதாக இருக்க வேண்டும் இப்போ லீடர்ஷிப்புக்குள்ளே இதெல்லாம் லீடர்ஷிப்பு வந்துடுது நமக்கு வந்து பேசிக்காக லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் இருக்குது நமக்கு கேரிங் அண்ட் ஷேரிங் இருக்குது நாம் வந்து டெடிக்கேஷன் இருக்குது எந்த தளத்தில் நின்று வேலை செய்கிறோமோ அந்த தளத்தில் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மக்கிட்ட டெடிக்கேஷன் இருக்கணும் ஹியூமானிட்டிங்கிறது வந்து வெறுமனே மக்கள் மேலே பற்று செலுத்துறது மட்டும் இல்லை த கம்ப்ளீட் டெடிக்கேஷன் டுவர்ட்ஸ் த கோல் எந்த எதை டார்கெட் பண்ணுறோமோ அதை நோக்கி வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் டெடிக்கேஷன் இருக்கணும் யார் வந்து முழுமையாக தன்னை ஒன்றில் ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறானோ அவனை யாராலும் வீழ்த்த முடியாது ஓரம் கட்ட முடியாது சைட்லைன் பண்ண முடியாது சில பேர் வந்து என்கிட்ட ஏன் சொல்லலை எனக்கு ஏன் தகவல் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அவனுடைய ஆற்றாமையாலும் இயலாமையாலும் சொல்கிறது அது வந்து கம்ப்ளீட்னஸ் அவனுடைய கம்ப்ளீட் டெடிக்கேஷன் அங்கே இல்லை இன்வால்மெண்ட் இல்லை யாருக்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்வால்மெண்ட் இருக்கிறதோ யார் கம்ப்ளீட்டாக டெடிக்கேட் பண்ணுறாங்களோ அவர்களை யாராலும் புறக்கணிக்க முடியாது லீடர்ஷிப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது டெடிக்கேஷன் லீடர்ஷிப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கம்ப்ளீட் இன்வால்மெண்ட் இன் யுவர் ஃபீல்டு தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது எதுவாக இருந்தாலும் வாட் எவர் இட் இஸ் யூ ஹாவ் டு இன்வால்வ் கம்ப்ளீட்லி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூ ஹாவ் டு டெடிக்கேட் யுவர் செல்ஃப் கம்ப்ளீட்லி தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யர் லீடர்ஷிப் ரொம்ப முக்கியமானது டெடிக்கேஷன் இல்லாமல் இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் ஒரு லீடர் எமர்ஜ் ஆகவே முடியாது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து செல்ஃப் சென்டர்ட் அப்ரோச்சுங்கிறது உடஞ்சிரும் அது எல்லாத்துலேயுமே வந்து செல்ஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுறதும் செல்ஃப் சென்டர்டாக இருக்கிறதும் லீடர்ஷிப்புக்கு பெரிய பேரியர் யார் ஒருத்தர் வந்து தன்னை முன்னிறுத்த நினைக்கிறானோ அவனால் வந்து ஒரு பெரிய லீடராக எமர்ஜ் ஆக முடியாது 
யார் செல்ஃப் சென்ட்டடாக இருக்கிறானோ அவனால் வந்து ஒரு லீடராக எமர்ஜ் ஆக முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளே அவன் வந்து தன்னை அடையாளப்படுத்திக்க முடியும் அவ்வளோதான் அவனால் ஒரு அடையாளப்படுத்திக்க முடியும் பட் வந்து அக்செப்டபிள் லீடராக உருவாக முடியாது இப்போ அக்செப்டபிள் லீடராக உருவாகிறதுக்கு எது தேவையாக இருக்கிறது இன்றியமையாத தேவையாக இருக்கிறதுன்னா எந்த இஷ்யூவை நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோமோ அந்த பிரச்சனையில் முழுமையான ஈடுபாடும் அர்ப்பணிப்பும் தேவை கம்ப்ளீட் இன்வால்மெண்ட் அண்ட் டோட்டல் டெடிக்கேஷன் டு த கோல் இப்போ கோல்னா என்ன அது நமக்கு அதில் ஒரு கிளாரிட்டி நமக்கு இருக்கணும் சமூகத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ எந்த பிரச்சனையை சூஸ் பண்ணுறது எந்த பிரச்சனைக்கு நாம் வந்து போராடுறது அப்படிங்கிறதுல ஒரு தெளிவு இருக்குது பாருங்கள் அந்த கிளாரிட்டி அது ஒரு லீடர்ஷிப் அது அது வந்து இன்னொரு டேர்மில் சொல்லணும்னா ப்ரொஃபஷ்னல் நாலேஜ்னு சொல்லலாம் ப்ரொஃபஷ்னல் நாலேஜ் மீன்ஸ் நம்ம எந்த துறையில் வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த துறையை பற்றி இன்னும் டவுட் நாம் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறத விட கற்றுக்கொள்ளணும் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் மறந்து போயிடும் கற்றுக்கொள்கிற விஷயம் மறக்காது ரெண்டுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நிறைய வந்து விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் அப்புறம் திருப்பி கேட்டால் ஞாபகத்து வராது ஏன்னா மியர் நோன் தட்ஸ் ஆல் அதை நீங்கள் இன் அண்ட் அவுட் அதை அனலைஸ் பண்ணி உள்வாங்கலை அது இம்பைப்டு ஒன்றா இருக்கணும் உள்வாங்கப்பட்ட ஒன்றா இருக்கணும் அது அது ஒரு டிஃபெக்டோன்னு சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரியே ஒன்றாக மாறணும் அப்படி மாறுறது தான் கற்றுக்கொள்ளுதல் கற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களிடமிருந்து பிரிக்க முடியாததாக மாறும் அறிந்து கொள்ளுதலும் தெரிந்து கொள்ளுதலும் எப்போ வேணாலும் மாறி போய் மறந்து போயிடும் அந்த மெமரியில் நிற்காது அப்போது மக்களுக்கு தொண்டு செய்ய விரும்புகிறோம்னா மக்கள் யார் ஹூ ஆர் தே நீ எந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வேலை செய்கிற இப்போ டிசேபிள்டுக்கு வேலை செய்கிறேன்னு சொன்னால் டிசேபிள்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது தான் மக்கள் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பீப்புள் அந்த டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பீப்புளுடைய பிரச்சனைகளை நாம் பார்க்கணும் அதை பற்றி இன் அண்ட் அவுட் நாம் முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுடைய இஷ்யூ வந்து முழுமையாக உள்வாங்கி கொண்டு அதுக்கு நம்ம சொல்யூஷனை தேடணும் இப்போ ப்ராப்ளம் என்னென்னு தெரிஞ்சால் தானே சொல்யூஷனுக்கு நோக்கி நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் விதவுட் நோயிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வி கான் ரீச் த சொல்யூஷன் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீச் த சொல்யூஷன் யூ ஹாவ் டு நோ த ப்ராப்ளம் இப்போ ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கும்போது ப்ராப்ளம் யாருடைய ப்ராப்ளங்கிறது தான் ஹூ ஹூ ஆர் தே யார் பீப்புள் பீப்புள்னா மொத்தம் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு சமூகத்தில் இருக்கிறோம்னா டிஃப்ரெண்ட்டான தலங்களில் மக்கள் இருக்கிறாங்க அப்பர் காஸ்ட் இருக்கிறாங்க மிடில் காஸ்ட் இருக்கிறாங்க காஸ்ட்னு பார்க்கும்போது கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறாங்க மார்ஜினலைஸ்டு செக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நாம் மைனாரிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் விமன் சொல்கிறோம் தலித் சொல்கிறோம் ட்ரைபல் சொல்கிறோம் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் சொல்கிறோம் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு சொல்கிறோம் பல வகையாக இருக்கு இப்போ நீங்கள் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறீங்க இப்போ இதில் வந்து ரொம்ப வெளிப்படையாக இன்றைக்கி விவாதங்களில் நம்ம பார்க்கலாம் ரைட் விங் லெஃப்ட் விங் அப்படின்னு சொல்லி இடது சாரி வலது சாரின்னு சொல்லி வாட் யூ மீன் பை லெஃப்ட் விங் வாட் யூ மீன் பை ரைட் விங் இப்போ நம்மளுடைய லீடர்ஷிப்புங்கிறது எதை நோக்கி கட்டமைக்கப்படும் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி தேவை நாம் யாருக்காக உழைக்கப் போகிறோம் யாருடைய தேவைக்காக உழைக்கப் போகிறோம் யாருக்காக நம்மை ஒப்படைக்கப் போகிறோம் அர்ப்பணிக்கப் போகிறோம் அதில் நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இல்லைன்னு சொன்னால் அதனால் நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியாது நேரத்துக்கு நேரம் நம்ம ஸ்டாண்ட் மாறும் அதில் ஸ்டபனாக இருக்க முடியாது ஸ்ட்ராஞ்சாக இருக்க முடியாது ஸ்டிக் ஆன் பண்ணி இருக்க முடியாது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் Every issues, every problems have a philosophy. There is a philosophy behind all issues. All the questions are in the same way. There is a doctrine or policy or principle. All the questions are in the same way. There is a doctrine or principle. There is a doctrine or principle. இல்லைன்னா அந்த பிரச்சனையை உருவாகாது தத்துவம் சார்ந்த நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலோ புரிந்து கொண்டோ புரிந்து கொள்ளாமலோ ஒரு தத்துவம் சார்ந்து தான் நம்ம இயங்குகிறோம் உள்வாங்கியோ உள்வாங்காமலோ நாம் ஒரு தத்துவம் சார்ந்து தான் இயங்குகிறோம் நான் உடை உடுத்துவதற்கு பின்னால் ஒரு கோட்பாடு இருக்கிறது என்னுடைய உணவு முறையில் ஒரு கோட்பாடு இருக்கிறது நான் ஒரு இயக்கத்தை தேர்ந்தெடுப்பதில் எனக்கு ஒரு கோட்பாடு இருக்கிறது அது எனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி கிளாரிட்டி ஆன் மை பிரின்சிபல்ஸ் பட் ஐ ஆம் ஃபாலோயிங் சம் பிரின்சிபல் 
டுவர்ட்ஸ் மை இஷ்யூஸ் இந்த பிரச்சனைகளை நோக்கி நான் போகிறேன் ஆனால் எதை எதை பின்பற்றி ஏதோ ஒரு பிரின்ஸ்பலை நான் பின்பற்றுறேன் என்னால் அதை வந்து கிளாரிஃபை பண்ண முடியல ஆனால் பின்பற்றுறேன் எல்லா எவ்வரி ஹியூமன் பீயிங் ஆர் ஃபாலோயிங் எனி ஒன் பிரின்ஸிபிள் இன் தர் லைஃப் இது நம்ம அடிப்படையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அது ரிலீஜியஸ் பேஸ்டாக இருக்கலாம் கேஸ்ட் பேஸ்டாக இருக்கலாம் பொலிட்டிக்கலாக இருக்கலாம் கல்ச்சுரல் பேஸ்டாக இருக்கலாம் இதாவது பட் அங்கே எவ்வரி இஷ்யூஸ் ஹேஸ் தேர் ஓன் பிரின்ஸிபிள்ஸ் இப்போ அதில் நமக்கு வந்து எந்த கொள்கை அது அந்த கொள்கைன்னு வரும்போது தான் லெஃப்ட் ரைட்னு வருது இன்றைக்கு உலகளாவிய அளவில் வந்து இடதுசாரி பார்வை அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கிறதுன்னா ஒரு ரேடிக்கல் அப்ரோச் டெமோக்ரட்டிக் அப்ரோச் ரெவல்யூஷனரி அப்ரோச் இதுதான் வந்து லெஃப்ட் லெஃப்ட்டுங்கிறது வெறும் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோட அரசியல் அல்ல லெஃப்ட்டுங்கிறது வெறும் கம்யூனிஸ்டுகளை மட்டும் குறிக்காது கன்சர்வேட்டிவிசம் இந்த பழமைவாதத்துக்கு எதிரானது எல்லாமே லெஃப்ட்டு தான் நான் காலங்காலமாக இந்த மரபை பின்பற்றி வருகிறேன் ஏன் அது தெரியாது எங்கள் பாட்டன் முப்பாட்டன் பின்பற்றியது அதனால் நான் பின்பற்றுகிறேன் இதுதான் கன்சர்வேட்டிவிசம் இது மாடர்ன் சொசைட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை அக்கஸ்டம் பண்ணிக்கிறது அக்காமடேட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியை நோக்கி நாம் பாக போகும்போது ஒரு சேஞ்ச் தேவைப்படுது அந்த சேஞ்ச் எப்படிப்பட்ட சேஞ்ச் நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் சேஞ்ச் என்பது நடந்துகிட்டே இருக்கு இட் இஸ் டைலக்டிக்கல் ஒன் சேஞ்சஸ்ங்கிறது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் அது ஒரு இயங்கியல் விதி நீங்கள் கண்டுக்காமல் விட்டாலும் மாறும் நீங்கள் கண்டுக்கிட்டாலும் மாறும் ஒரு பழத்தை எடுக்கிறோம் ஜூஸ் போட்டால் சாராக பிழிஞ்சிடும் அது சாப்பிடக்கூடிய தன்மையை அதுக்குள்ளே நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணுறோம் குடிக்கிறோம் அது ஒரு மாற்றம்தான் நீங்கள் அந்த கனியை பயன்படுத்தலைனாலும் அது அழுகி இன்னொரு தன்மைக்கு மாறிடும் இது இது ரெண்டும் மாற்றம்தான் உணவை சாப்பிட்டால் செறிக்கும் நமக்கு ஆற்றலை கொடுக்கும் அது ஒரு மாற்றம் தான் உணவை நீங்கள் சாப்பிடாமல் விட்டால் அதில் ஜேம்ஸ் உருவாகி அது உருவாகி இது உருவாகி அது வீணாக போயிடும் அழுகி போயிடும் அதுவும் மாற்றம் தான் இப்போ மாற்றம் என்பது இயங்கியல் விதி இப்போ விதி இருக்கா ஏ அதெல்லாம் விதி தான்னா இதான் விதி டைலக்டிக்ஸ் தான் விதி அது ரிலீஜியஸாக எல்லாம் நம்ம பேசி பேசி பழகிட்டோம் அப்போ அது கேட்கும்போது அப்படிலாம் விதிலாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற விதிங்கிறது இருக்குது இதுதான் விதி டைலக்டிஸ் அப்படிங்கிறது தான் விதி இயங்கியல் விதி தான் விதி ஒரு பொருளை தூக்கி போட்டால் பூமிக்கு வருங்கிறது இயங்கியல் விதி நூறு டிகிரி கொதிக்க வச்சு அது ஆவியாக மாறுங்கிறது இயங்கியல் விதி உண்ணுகிற உணவு கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டா அது வந்து குளுக்கோஸாக மாறுங்கிறது இயங்கியல் விதி இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது பால் குடித்தா அது லேக்டோஸாக மாறி நமக்கு எனர்ஜியை தருங்கிறது ஒரு இயங்கியல் விதி பழத்தை சாப்பிட்டா அது ஃப்ரக்டோஸாக மாறி நமக்கு எனர்ஜியை தருங்கிறது ஒரு இயங்கியல் விதி அது குளுக்கோஸாக இருந்தாலும் லேக்டோஸாக இருந்தாலும் ஃப்ரக்டோஸாக இருந்தாலும் அது ஒரு ஹீட் ஒரு 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 தெர்மல் பாயிண்ட்டுக்கு போய் தான் அது எனர்ஜியாக மாறுது ஹீட் தான் எனர்ஜி ஹீட் இஸ் நத்திங் பட் எனர்ஜி இப்போ இதெல்லாம் இயங்கியல் விதி இதை மனுஷனால் மாற்ற முடியுமா மாற்ற முடியாது இதை பயன்படுத்திக்க முடியும் இதை பயன்படுத்த இதே மாதிரி சோசியல் சேஞ்சும் நடக்கும் ஒரு சமூகத்தை நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டாக்க அது தானாக மாறுமனா தானாக மாறாது அதை நீங்கள் முற்போக்காக நகர்த்தணும் முற்போக்கான மாற்றத்தை நோக்கி நகர்த்தணும் இல்லைனா அது பிற்போக்காகவும் மாறும் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னால் இருந்த சமூகம் மறுபடியும் வேணும்னு நினைக்கிற ஒரு குரு ஒரு அரசியலும் இருக்குது இல்லை இல்லை இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டை நோக்கி தான் இந்த சமூகம் போகணும் அப்படின்னு பேசக்கூடிய ஒரு அரசியலும் இருக்குது இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டை நோக்கி இருபத்தி ரெண்டாம் நூற்றாண்டை நோக்கி நாம் முன்னேறி போக வேண்டும் இன்றைக்கி வளர்ந்துருக்கிற சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி நம்முடைய டெவலப்மெண்ட் எல்லோருக்கும் எல்லாம் எல்லோருக்கும் கல்வி எல்லோருக்கும் வேலைவாய்ப்பு எல்லோருக்கும் உணவு எல்லோருக்கும் சுகாதாரம் எல்லாவற்றையும் விட எல்லோரும் சமமானவர்கள் என்கிற சமத்துவம் எல்லோரும் சமமானவர்கள் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்கிற அந்த ஈக்வாலிட்டி இப்போ நான் வந்து எதை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன்னா என்னுடைய டார்கெட்டுங்கிறது ஈக்வாலிட்டி இப்போ ஈக்வாலிட்டியை நான் சூஸ் பண்ண பிறகு எனக்கான லீடர்ஸ் எனக்கான ஆசான்கள் அப்படின்னு நான் யாரை தேர்வு பண்ண வேண்டிய தேவை வருதுன்னா பெரியாரை அம்பேத்கரை காரல் மார்க்ஸை நான் தேர்வு செய்ய வேண்டி வருகிறேன் அக்கார்டிங் டு அவர் பிரின்சிபல்ஸ் 
you are going to choose your leaders vali gaati yaar ipo na illa illa pengal la padikka koodadhu pengal la padichaanga na ka kudumba kattu amaippungaradhu selanju poirum pengala yaaralaiyum piragu vande control panna mudiyama poirum ipo kudumba selanju poirum குடும்பங்கிற அமைப்பை காப்பாற்றணும்னா பெண்கள் படிக்காமல் இருக்கணும் அதனால் வந்து எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்பு இது கல்வி கொடுக்கக்கூடாது பெண்கள் யாரை வேணாலும் அப்பா அம்மா சொல்கிறவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் குழந்தை பெற்று கொடுக்கணும் அவங்கள பராமரிக்கணும் வீட்டில் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்டை நான் உள்வாங்கணும்னா நான் வந்து இதெல்லாம் எதிர்ப்பேன் பெரியாரை நான் எதிர்ப்பேன் அம்பேத்கரை நான் எதிர்ப்பேன் ஈக்குவாலிட்டி வேண்டாம்னு சொல்லுவேன் என்னுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் அதில் நான் கன்வின்ஸ் ஆகிடுவேன் அதில் கன்வின்ஸ் ஆகி அதை நான் நியாயப்படுத்துவேன் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவேன் அதை ஜஸ்டிஃபிகேஷனுக்கான கூறுகள் என்ன ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னு தேடுவேன் நான் இப்போ என்னுடைய லீடர் மாறிடுறாங்க என்னுடைய பாதை மாறிடுது என்னுடைய பிரின்சிபல் என்னை வேறு மாதிரி வழி நடத்தும் இப்போ அரசியலுக்குள்ளே வந்து உலகம் முழுக்க தெர் ஆர் டூ வேஸ் தர் இஸ் லெஃப்ட் பாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் ரைட் பாலிட்டிக்ஸ் லெஃப்ட் பிரின்சிபல் ரைட் பிரின்சிப்பிள் த ரூலிங் கிளாஸோட எல்லாத்தையும் சேர்ந்து இயங்குவது ரூலிங் கிளாஸ்னா வெறும் ரூலர் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை அல்லது ரூலிங் பார்ட்டின்னு அர்த்தம் இல்லை ரூலிங் கிளாஸ் என்பது ஒரு சோஷியல் பேக்ரவுண்டோட இணைஞ்சது நாட் ஓன்லி த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி விச் இஸ் ரூலிங் த கண்ட்ரி அது அல்ல ரூலிங் கிளாஸ்ங்கிறது அந்த பார்ட்டியை எது வந்து இயக்குது ஒரு 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 பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வந்து தானாக இயங்காது அதுக்கு ஒரு சோஷியல் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது அதுக்கு ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கு இப்போ அது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ரூலிங் கிளாஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சியில் இருக்குன்னா அது கூட ரூலிங் பார்ட்டி தான் ஆனால் அது பாட்டாளி பக்கத்தை பிர பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் போது அது அந்த கிளாஸ் தான் ரூலிங் கிளாஸ் ஆக்சுவலாக அவங்க தான் ரூலிங் கிளாஸ் இப்போ உலகம் முழுக்க சமூகம் எப்படி இருக்குன்னா அதிகாரத்தோடு தொடர்புடைய சமூகம் அதிகாரத்திலிருந்து வெகு தூரம் விலகி இருக்கிற சமூகம் தொடர்பு இல்லாத சமூகம் நீங்கள் பேர் என்ன பேர் சாதியால் ஒடுக்கப்படுறான் மதத்தால் ஒடுக்க ஒடுக்கப்படுறான் பாலினத்தால் ஒடுக்கப்படுகிறான் இனத்தால் ஒதுக்கப்படு ஒடுக்கப்படுகிறான் மொழியால் ஒடுக்கப்படுகிறான் வெவ்வேறு வகையான சப்ரஷன் அண்ட் அப்ரஷன் இருக்கலாம் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் இருக்கலாம் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் இருக்கலாம் ஆனால் ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று பொலிட்டிக்கல் பவர் பேஸ்ட் கம்யூனிட்டி இன்னொன்று பியாண்ட் தி பொலிட்டிக்கல் பவர் இப்போ நீங்கள் இந்த சமூகத்தை வந்து ஹைரார்க்கியலாக பார்க்காம அரிசாண்டலாக பார்க்கணும் வெர்டிக்கலாக பார்க்காம அரிசாண்டலாக பார்க்கணும் அது ஒரு விஷன் சமூகத்தை எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுல கூட ஒரு விஷன் தேவைப்படுகிறது நீங்கள் வந்து மேலடுக்கு கீழடுக்கு அப்படின்னு வெர்டிக்கலாக பார்க்காம அரிசாண்டலாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிற விஷன் ரொம்ப முக்கியமானது சமூகத்தை பொருளாதாரத்தை அனைத்தையுமே வந்து அரிசாண்டலாக அரிசாண்டலாக பார்க்கும்போது தான் பவர் ஒரு வட்டத்தை நம்ம போடுறோம் அந்த வட்டத்தில் அது சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் இஸ் தி பவர் சென்டர் ஒரு புள்ளி மையமாக வச்சு தான் நீங்கள் வட்டம் போட முடியும் அந்த சென்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் வந்து பவர் அதுதான் பார்லிமெண்ட் அதோட நெருக்கமாக இருக்கக்கூடியவங்களாம் ரூலிங் கிளாஸ் அதிலிருந்து தள்ளி வெகு தூரம் அந்த எண்ட் அண்ட் எட்ஜ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் த மார்ஜின் ஆஃப் தி சர்க்கிள் அங்கே இருக்கிறவங்க தான் மார்ஜினலைஸ்டு செக்ஷன்ஸ் those who have no contact with the political arena political power among marginalized sections avanga yara irukanga india va poruthu varailum dalits tribals minorities transgender differently abled people ivanga ella vandu adhigarathoda todarbillama irukanga ivangalukku adhigarathukku enna todarbu irukku na oru electoral process ku la voting power mattum dhaan avanga kuduthirukranga அவங்க எல்லா அவங்க அதிகாரத்துக்கு போக முடியாது அதிகாரத்தை நுகர முடியாது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி எதுவும் அவங்களால் செய்ய முடியாது அப்போது வி ஹாவ் டு சூஸ் அவர் பீப்புள் நாம் யாருக்காக உழைக்கிறோங்கிற அந்த மக்களை தேர்வு செய்கிறதில் கூட நம்முடைய டார்கெட் ஈக்குவாலிட்டி நான் அந்த ஈக்குவாலிட்டி அடையணும்னா அதுக்கான மாஸ் அதுக்கான பீப்புள் யாருனா மார்ஜினலைஸ்டு செக்ஷன்ஸ் இந்த இடத்துல பீப்புள்னு வர இடத்துல மார்ஜினலைஸ்டு செக்ஷன் தான் அதுதான் இங்கே வந்து ரெசிலியன்ட் கம்யூனிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்முடைய சோஷியல் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க் சொல்லுது ரெசிலியன்ட் கம்யூனிட்டிஸ் யாருன்னா பவர்லெஸ் பீப்புள் 
with no power, with no contact power center. Now, what about all of that? I don't know what to do. What system is it? என்னால் யாரையும் காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு விஓ என்னால் காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது ஒரு தாசில்தாரை என்னால் அப்ரோச் பண்ண முடியாது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் நான் ரொம்ப தூரத்தில் வச்சு பார்க்குறேன் எனக்கு கலெக்டர்லாம் போய் சந்திக்க முடியுமா எனக்கு தெரியாது நான் தான் ரெசிலியன் கம்யூனிட்டி இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளே என்னால் அக்கஷ்டம் ஆக முடியல இந்த சிஸ்டத்தை என்னால் புரிஞ்சு கொள்ள முடியல இந்த கம்யூனிட்டிஸ் தான் ரெசிலியன் கம்யூனிட்டி ஸோ நம்ம யாருக்கு உழைக்கணும்ப்போ சோஷியல் ஃபோர் ஃபார் வாட் ஃபார் ஹூம் Social work for what? For whom? Resilient communities. Those who have no contact with the political power. Arasil adhikarat toda. Allah adhikarangalai vidavum. Uchchamanadu. The supreme power is political power. Administrative power irukk. Economical power irukk. Purulaadhar ullamu uru urla piriya pannayara arupaan. Nelapurabu arupaan. Uru thuriladhipura arupaan. அவன் பொருளாதாரத்தை வச்சு பல வேலைகள் அவனால் சாதிக்க முடியும் அது ஒரு வகையான பவர் அது ஒரு இதெல்லாம் வந்து செல்ஃப் ஜெனரேட்டட் பவர் லீகல் பவருங்கிறது வேறு செல்ஃப் ஜெனரேட்டட் பவருங்கிறது வேறு பிகாஸ் ஆஃப் த காஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் எக்கனாமிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அங்கே ஒரு பவர் உருவாகும் அது செல்ஃப் ஜெனரேட்டட் பவர் இப்போ நான் வந்து ஒரு பார்ட்டியை உருவாக்குனேன் அந்த பார்ட்டிக்குள்ளே ஒரு பவர் உருவாகுது தலைவர் துணைத் தலைவர் செயலாளர் பொதுச் செயலாளர் மாநில செயலாளர் மாவட்ட செயலாளர் இந்த பவர் எங்கிருந்து உருவாச்சு இதுதான் செல்ஃப் ஜெனரேட்டட் பவர் வித்தின் ஏ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஆர் ஏ சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் இஃப் வி ஆர் ஃபார்மிங் ஏ ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் தேர் மஸ்ட் பி ஏ செல்ஃப் ஜெனரேட்டட் பவர் இப்போ அரசு என்பது ஸ்டேட் என்பதும் நாம் உருவாக்குனது தான் வி ஆர் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் அரசுன்னு ஒன்று இருக்குது மாநில அரசு அல்லது மத்திய அரசு அந்த அரசுங்கிறதுக்குள்ளே நாம் வந்து ஒரு முக்கியமான பாத் அப்போ நம்மளையும் சேர்த்து நம்மாலும் இணைந்து உருவாக்கப்பட்ட அரசு என்கிற போது அந்த பவர் அந்த அதிகாரம் என்பது நமக்குமான ஒரு அசட் பொலிட்டிக்கல் பவர் இஸ் அன் அல்சோ அல்சோ அண்ட் அசட் பொலிட்டிக்கல் பவர் அல்சோ அண்ட் அசட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இப்போ நாம் என்ன நினைக்கிறோம்னா வீடு காரு நகை நட்டு இது தான் சொத்து நினைக்கிறோம் அதிகாரமும் சொத்து தான் பவர் இஸ் ஆல்சோ பொலிட்டிக்கல் பவர் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் அசட் டு எவரி ஒன் இப்போ வி ஹேவ் அவர் ஷேர் இந்த பொலிட்டிக்கல் பவர் நமக்கான ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதில் பவர் இருக்குது இது ஷேர் இருக்குது ஓட்டு போடக்கூடிய உரிமையுள்ள ஒவ்வொருவரும் ஷேர் ஹோல்டர் ஆஃப் தி பொலிட்டிக்கல் பவர் ஷேர் ஹோல்டர் ஆஃப் தி பொலிட்டிக்கல் பவர் அதில் நமக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் தேவைப்படுது என் நானும் சேர்ந்ததுனால தான் இந்தியன் யூனியன் கவர்மெண்ட்னு இருக்குது என்னுடைய ஓட்டும் சேர்ந்து தான் அந்த யூனியன் கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்டேட் உருவாகிருக்கு ஒரு ஒரு அரசு உருவாகியிருக்கிறது மாநில அரசுன்னு ஒரு அரசு உருவாகியிருக்கிறது அதை குறிப்பிட்ட சில கட்சியோ இல்லை குறிப்பிட்ட சில நபர்களோ பவரை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு அல்ல எனக்கு அதில் இருக்குது பவர் அப்போ நமக்கு வந்து அரசியல் அதிகாரம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு தேவை வி மஸ்ட் கிரியேட் அவேர்னஸ் அபவுட் பொலிட்டிக்கல் பவர் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் தி இந்தியா அதுதான் உண்மையான சோஷியல் ஒர்க் சோஷியல் ஒர்க்குங்கிறது போயிட்டு பத்து பேருக்கு சோராக்கி கொடுத்துட்டு வர்றது அல்ல துணிமணி கொடுத்துட்டு வர்றது அல்ல துணிமணி கொடுத்துட்டு வர்றது கிடையாது அதை வந்து கிண்டல் பண்ணல தட் இஸ் ஆல்சோ ஹியூமானிட்டி பேஸ்ட் ஒன் அதை நான் சொல்கிறேன் லீடர்ஷிப்புக்காக சொல்கிறேன் நான் லீடர்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஒரு கட்சிக்கு தலைவராக இருக்கிறதோ ஒரு சங்கத்துக்கு தலைவராக இருக்கிறது அல்ல மக்களிடையே வேலை செய்ய வேண்டும் முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டு வேலை செய்ய வேண்டும் ஒரு நோக்கத்தை புரிந்து கொண்டு வேலை செய்ய வேண்டும் அந்த நோக்கத்திற்கான இலக்குக்கான கொள்கை பின்னணியையும் புரிந்து கொண்டு வேலை செய்ய வேண்டும் இப்போ யூ மஸ்ட் நோ த டார்கெட் அண்ட் யூ மஸ்ட் நோ த பாலிசி அண்ட் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் தி டார்கெட் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய கேப் இருக்கு இதை ரெண்டையும் இணைச்சி பார்க்குற இடத்துல தான் லீடர்ஷிப் உருவாகிறது அங்கே தான் சோஷியல் ஒர்க் உருவாகிறது உங்களுக்கு டார்கெட் இல்லாமல் நீங்கள் வேலை செய்ய முடியாது அந்த டார்கெட் அடைவதற்கான பிரின்சிபல் என்னங்கிறத தெரிஞ்சிக்காமல் நீங்கள் வந்து சஸ்டைன் ஆக முடியாது அதுக்குள்ளே நீங்கள் சஸ்டைன் ஆக முடியாது நீங்கள் எங்கே வேணாலும் டக்குன்னு உங்களை மட்டுமே செ நீங்கள் செல்ஃப் சென்ட்ரிக்காக இருந்தால் இங்கே போனால் செய்யலாமா அங்கே போனால் செய்யலாமா எந்த கட்சிக்கு போனால் எம்எல்ஏ ஆகலாம் எந்த கட்சிக்கு போனால் எம்பி ஆகலாம் எந்த கட்சிக்கு போனால் சீக்கிரம் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகலாம் நமக்கு எங்கே வந்து ஒரு மீடியா இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு செல்ஃப் சென்ட்ரிக் அப்ரோச் இது அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து டார்கெட்டும் உங்களுக்கு தெரியல 
டார்கெட்டுக்கு பின்னால் இருக்கிற அந்த பாலிசி அல்லது பிரின்சிபல்ஸ் அல்லது ஃபிலாசபி என்னங்கிறதும் தெரிஞ்சில்லை இது ரெண்டையும் இணைச்சு பார்க்குற இடத்துல தான் லீடர்ஷிப் என்பது ஒரு சஸ்டைனபிள் குவாலிட்டியாக நமக்குள்ளே இருக்கும் ஆகவே தலைமை பண்பு என்பது மக்களை நேசிப்பதில் அடங்கியிருக்கிறது அந்த மக்களை யார் மக்கள் என்று தேர்வு செய்வதில் அடங்கியிருக்கிறது அந்த மக்களுக்கான தேவை என்ன என்பதை புரிந்து கொண்டு இலக்கை தீர்மானிப்பதில் அடங்கியிருக்கிறது அந்த இலக்கு எதன் பின்னணியில் இயங்க வேண்டும் என்கிற கொள்கை பின்னணியை புரிந்து கொள்வதிலும் அந்த கொள்கையை மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பதிலும் அடங்கியிருக்கிறது ஆக லீடர்ஷிப் என்பது இவ்வளவு விரிந்த பரந்த ஒன்று சோசியல் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தம்முடைய கல்வி என்பது இதுபோல அதிகாரம் இல்லாமல் அதிகாரத்திலிருந்து வெகு தூரம் கிடைக்கக்கூடிய விளிம்பு நிலை அதனால தான் அவங்களோட பேரை விளிம்பு நிலைன்னு சொல்கிறோம் மார்ஜின்ங்கிறதுனால தான் விளிம்பு நிலை அது நீங்கள் அரிசாண்டலாக பார்த்தா தான் விளிம்பு நிலை நீங்கள் வெர்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா அடிநிலைன்னு சொல்லுவோம் இது அடிநிலை மக்கள்னா வெர்டிக்கலாக பார்க்குறீங்கன்னு அர்த்தம் விளிம்பு நிலை மக்கள்னா அரிசாண்டலாக பார்க்குறீங்கன்னு அர்த்தம் இது அரிசாண்டல் விஷன் இஸ் த பெஸ்ட் ரைட் விஷன் அரிசாண்டலாக தான் நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த அரிசாண்டல் எப்படி இருக்குன்னாக்க அதான் அம்பேத்கர் சொல்கிறார் அது வந்து ஒரு சுழல் வடிவில் இருக்குது அது ஸ்பைரல் ஷேப்பில் அது வந்து சுழல் வடிவத்தில் இருக்குது இங்கே சமூக கட்டமைப்பு ஒரு சமூக கொள்கையை சார்ந்து இயங்குகிறார் அது ரெண்டு பேரும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியார் அவங்களுக்கு முன்னால் பண்டிதர் அயோத்திதாசர் அவருக்கு அதே காலகட்டத்தில் பல தலைவர்கள் மகாத்மா ஜோதிபா ஃபுலே இவங்கெல்லாம் வந்து அதுக்குள்ளே வராங்க அப்படியே போனோம்னா நம்ம பின்னால் ட்ராவல் பண்ணி போனோம்னா வள்ளுவரும் அதுக்குள்ளே தான் வராரு கடைசியாக கௌதம புத்தர் பகவான் கௌதம புத்தர் அதுக்குள்ளே தான் வராரு கௌதம புத்தர் சொன்னதை தான் அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்கார் கௌதம புத்தருடைய விஷன் தான் அம்பேத்கர் விஷன் கௌதம புத்தருடைய பார்வை தான் பெரியாருடைய பார்வை அது என்னென்னா ஈக்வாலிட்டி என்பது தான் இப்போ புத்தர் என்ன சொன்னார் இப்போ எல்லாரும் புத்தரை எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா ஏசு பெருமானோடையும் முகமது நபியோடையும் நினச்சி பார்க்குறோம் ஏசு பெருமான் முகமது நபி போன்ற தலைவர்களோடு பார்க்கக்கூடிய நபிகள் வரிசையிலே பார்க்கக்கூடிய ஒருவர் அல்ல கௌதம புத்தர் கௌதம புத்தருடைய பிரின்சிபல் அண்ட் ஃபிலாசபி என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இதை மட்டும் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இந்த மூன்றும் தான் பௌத்தம் புத்திசம் லிபர்ட்டி அது சுதந்திரம் ஈக்வாலிட்டி சமத்துவம் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி சகோதரத்துவம் இந்த சகோதரத்துவம்னா பிரதர் சிஸ்டர் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் இல்லை சகோதரத்துவம் அப்படிங்கிறத அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கைங்கிற உறவு அடிப்படையிலான ஒன்று அல்ல சகோதரத்துவங்கிறது சோசியல் ஹார்மனியோடு சேர்ந்தது சமூக நல்லிணக்கத்தோடு மத நல்லிணக்கத்தோடு சேர்ந்த ஒன்று சமூக நல்லிணக்கத்தை குறிப்பது சகோதரத்துவங்கிறது ஃப்ரெட்டர்னிட்டிங்கிறது பிரதர்ஹுட் சிஸ்டர்ஹுட் என்கிற பொருள் புரிந்து கொள்வதல்ல ஆனால் இங்கே அதுக்கு பேரியர் இருக்குது ஒரே சாதிக்குள்ளே இருக்கவங்க தான் அண்ணன் தம்பி சொல்லிக்க முடியும் மற்ற சாதிக்காரங்கள் அண்ணன் தம்பி சொல்ல முடியாதுங்க இங்கே அப்படி வரும் சமூக அடிப்படையில் மட்டுமே வந்து பிளவு கிடையாது ஒவ்வொரு தனித்தனி சாதிக்கு இடையிலையும் வந்து பிளவு இருக்குது தடுப்பு சுவர் இருக்குது பேரியர் இருக்குது ஓபிசினா ஓபிசி அனைவரும் ஒரே கம்யூன் கிடையாது ஷெடியூல் காஸ்ட்னா ஷெடியூல் காஸ்ட் அளவிலும் ஒரே கம்யூன் கிடையாது கம்யூனிட்டி கிடையாது ஒரே சமூகத்துக்குள்ளே நீங்கள் இப்போ பிராமின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா பிராமின்னா பிராமின் இந்தியா முழுக்க ஒரே கம்யூனிட்டி என்ன கிடையாது நம்ம அடையாளப்படுத்துறதுக்காக பிராமின் சொல்கிறோம் நான் பல மேடைகள் இதை தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வர்றேன் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய நம்புதிரி பாடும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஐயர் ஐயங்காரும் ஒன்றுன்னா ஒன்றும் கிடையாது வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கக்கூடிய பேனர்ஜி மு முக்கர்ஜி சாட்டர்ஜி இவங்கெல்லாம் வந்து காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய பண்டிட்டோட சமமானா சமம் கிடையாது அல்லது குஜராத் மகாராஷ்டிரா இருக்கக்கூடிய சித்பவன் பார்ப்பனர்களும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஐயர் ஐயங்கார் ஒன்றா ஒன்று கிடையாது தெர் இஸ் நோ ஈக்வாலிட்டி அமங் பிராமின் ஆல்சோ தெர் இஸ் எ டிஸ்கிரிமினேஷன் ஈவன் அமங் பிராமின்ஸ் இப்போ டிஸ்கிரிமினேஷனுங்கிறது தான் இங்கே பிரச்சனை இப்போ நம்ம எதை எதிர்த்து போராடுகிறோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரிமினேஷன் கூடாது இந்த நேம் ஆஃப் காஸ்ட் ரிலீஜன் ஜெண்டர் இன் எனி ஐடென்டிட்டி டிஸ்கிரிமினேஷன் கூடாது 
இப்போ ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷனுங்கிறது அப்படியே வெர்டிகுலாக இருக்குது மேலேருந்து கீழே வரையணும் ஈவன் இன் பிராமின் கம்யூனிட்டி மேல் ஃபீமேல் அப்படிங்கிற டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது ஆண்கள் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் பெண்கள் வந்து அவங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவங்க தான் அடிமை தான் பெண்கள் வந்து படிக்கக்கூடாது விதவையாக இருக்கிறவங்க திருமணம் செய்யக்கூடாது விதவையான பிறகு பூ வைக்கக்கூடாது பொட்டு வைக்கக்கூடாது கோயிலுக்கு வரக்கூடாது நல்ல காரியத்து வரக்கூடாது எதுலேயும் வந்து முன்னால் நிற்கக்கூடாது ஏழு வயசில் நீ விதவையானால் கூட தொண்ணூறு வயசு வரலும் வெள்ளை சேலை கட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கணும் மறுமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் ஒரு பிரின்ஸிபலாக இருந்தது அந்த பிரின்ஸிபல் தொகுக்கப்பட்டது அதுதான் வந்து ஒரு மேனிஃபெஸ்டோவாகவும் ஒரு லாவாகவும் இருந்தது அதுதான் மனுஸ்மிருதி மனுஸ்மிருதி இட் செல்ஃப் ஏ லா அண்ட் ஏ ஃபிலாசபி ஆஃப் ஏ கம்யூனிட்டி ஆஃப் ஏ சொசைட்டி இந்து சொசைட்டி அது ஒரு சட்டமாகவும் இருந்தது அது ஒரு கொள்கையாகவும் இருந்தது ஒரு கோட்பாடாகவும் இருந்தது மனுஸ்மிருதி என்பது ஒரு சமூகத்துக்கு சமூகத்தை வழிநடத்தக்கூடிய கோட்பாட்டு அறிக்கையாகவும் இருந்தது அது சட்டமாகவும் இருந்தது எல்லாம் பனிஷ்மெண்ட்டும் அதில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் யார் என்ன குற்றம் செஞ்சாலும் இதை தான் செய்யணும் பனிஷ்மெண்ட் உட்பட அது ஒரு ஒரு சட்டமாகவும் இயங்கியது இப்போ அதுதான் இங்கே இவ்வளவு பெரிய சமூக கட்டமைப்பு உருவாக்கி இருக்கிறது அதுக்கு ஆல்டர்னேட் என்பது தான் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா விச் மேட் பை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஹி வாண்டட் டு ரீபில் த நேஷன் அஸ் ஏ டெமோக்ரட்டிக் நேஷன் விச் ஹேஸ் நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் அண்ட் விக்டிமைசேஷன் வி ஆர் அகெயின்ஸ்ட் to the discrimination and victimization nam edukaga inga poraadrom enude enude ilakkala naan theliva irukkena naan edukaga poraadrena discrimination koodadhu victimization koodadhu discrimination victimization samugathile endha mattathilum irukka koodadhu adai edirthu poraada vendum adukku oru kolgai arikkayagavum அதுவே ஒரு சட்டமாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டது தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களால் அவருடைய தலைமையில் எழுதப்பெற்ற கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா என்கிற ஒன்று அந்த சொல்லுக்கு நேரடியான பொருள் என்ன சொல்லுங்க கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இப்போ மற்றதுக்கெல்லாம் லான் இருக்குது கோடுன்னு இருக்குது ஆக்டுன்னு இருக்குது இந்தியன் பீனல் கோடு அது சட்டம் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு அது சட்டம் லேபர் ஆக்ட் அது சட்டம் ஃபேமிலி லா அது சட்டம் இப்போ அதுக்கெல்லாம் லா ஆக்ட் கோடு இதுக்கு வந்து அது மாதிரி இருக்கா கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா தட் மீன்ஸ் இல்லை இல்லை இந்தியாவை கட்டமைத்தல் தான் பொருள் பில்டிங் த நேஷன் தான் பொருள் பில்டிங் இந்தியான்னு தான் அர்த்தம் அதனுடைய டைரக்டான பொருள் அதுதான் கான்ஸ்டிடியூஷன் என்பது கட்டமைத்தல் எதை கட்டமைக்க போகிறோம் இந்தியாவை கட்டமைக்க போகிறோம் அப்போ இந்தியா ஏற்கனவே இருந்ததா இல்லையா இருக்குது அது என்ன இந்தியா அது ஓல்டஸ்ட் இந்தியா ஓல்டஸ்ட் இந்தியா என்ன என்ன கன்சர்வேட்டிவ் இந்தியா கன்சர்வேட்டிவ் இந்தியா என்ன சனாதன இந்தியா சனாதன இந்தியா என்ன என்ன சமத்துவம் இல்லாத இந்தியா இன்ஈக்வாலிட்டி அமங் த பீப்புள் அதுதான் சனாதனம் இப்போ அதை எல்லாத்தையும் அடித்து நொறுக்கிவிட்டு நாம் வந்து ஒரு மாடர்ன் இந்தியா புதிய இந்தியாவை கட்டமைக்கப் போகிறோம் வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹாவ் சாலம்லி ரிசால்வ் டு கான்ஸ்டிடியூட் டு கான்ஸ்டிடியூட் நாங்கள் புதிதாக கட்டமைப்பதற்கு இந்திய மக்களாகிய நாங்கள் ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கிறோம் என்ன எதை கான்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நீதியை வழங்க சுதந்திரத்தை தர சமத்துவத்தை ஏற்படுத்த சகோதரத்துவத்தை கட்டமைக்க இதுதான் ஃபோர் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஜஸ்டிஸ் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இப்போ இதுதான் இதுதான் வந்து ரெவல்யூஷன் இதை நீங்கள் கட்டமைக்கிறதுங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது பழைய இந்தியாவை சிதைத்து சிதறடித்து விட்டு தான் புதிய இந்தியாவை கட்டமைக்க முடியும் அதுக்கு கண்டறியப்பட்ட வயா மீடியா தட் இஸ் ஏ டூல் டு ரீச் அவர் கோல் தட் இஸ் நத்திங் பட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது இதுதான் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது ஒரு கோட்பாடு அது ஒரு வயா மீடியா டு ரீச் த ஈக்வாலிட்டி என்ன சோசியல் ஜஸ்டிஸ் மூலமாக என்ன செய்ய போகிறோம் எம்பவர் த பீப்புள் ஹூ ஹாவ் நோ பவர் கால்டு 
மார்ஜினலைஸ்டு செக்ஷன்ஸ் யாரெல்லாம் விளிம்புநிலை மக்களோ அந்த விளிம்புநிலை மக்களை எம்பவர் செய்வது தான் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் தலித்ஸ் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரைபிள்ஸ் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் விமன் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பீப்புள் எம்பவர்மெண்ட் அதிகாரமயப்படுத்துதல் அதிகார வலிமைப்படுத்துதல் அதிகார வலிமைப்படுத்துதல் இதுதான் சோசியல் ஒர்க் சோசியல் ஒர்க் என்பது இந்த ஆங்கிளில் நம்ம புரிந்து கொண்டு இந்த பரிமாணத்தில் புரிந்து கொண்டு திஸ் இஸ் ஏ டைமென்ஷன் டு நோ அபவுட் த சோஷியல் சர்வீஸ் வி ஹாவ் டு கிரியேட் சோசியோ பொலிட்டிக்கல் கல்ச்சுரல் அவேர்னஸ் அமங் த பீப்புள் ஹூ ஹாவ் நோ பவர் ஹூ இஸ் ஸோ கால்ட் மார்ஜினலைஸ்டு செக்ஷன்ஸ் யார் விளிம்புநிலை மக்களோ அந்த மக்களிடத்தில் அதிகாரம் தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது சமூக கட்டமைப்பை உணர்த்துவது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒடுக்குமுறைகளையும் சுரண்டலையும் எதிர்த்து போராடுவது டிஸ்கிரிமினேஷன் என்கிற பாகுபாடு இல்லாமல் பாதிப்பு என்கிற விக்டிமைசேஷன் இல்லாமல் தடுப்பது அதற்காக போராடுவது என்கிற உணர்வை பெறுவது தான் உண்மையான தலைமை பண்பு என்பதை சொல்லி இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்று நம்முடைய வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்லியிருக்கிறான் இதெல்லாம் நான் எனக்கு தெரியும் ஆனால் இதுக்கு வந்து ஒரு டீம் ஒர்க்காக தான் முடியும் ஏ சிங்கிள் பர்சன் ஒரு இண்டிவிஜுவலில் சினிமாவில் வரக்கூடிய கதாநாயகன் பண்ணுற மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது அதுதான் ப்ராக்டிக்கல் இதை எப்படி செய்ய முடியும் மக்களால் தான் செய்ய முடியும் ஒரு ஆர்கனைசேஷனால் மட்டும் செஞ்சிட முடியாது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அல்லது ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் பீயிங் எ லீடர் ஒரு ஒரு இக்னைஷ் இக்னைட் தான் பண்ண முடியும் ஒரு நெருப்பை பற்ற தான் வைக்க முடியும் அது வந்து ஒரு ஊழி தீயாக மாறணும் அதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தேவை ஆர்கனைசேஷனுங்கிறது சிமிலர் டார்கெட் கொண்டதாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு கொள்கை புரிதல் கொண்ட ஒரு ஒரு டீமாக அது இருக்கணும் இப்போ இந்த வேலைகளை சமூகத்தில் இறங்கி செய்யக்கூடிய வலிமை இருக்கிறதே ஆற்றல் இருக்கிறதே பண்பு இருக்கிறதே அந்த புரிதல் இருக்கிறதே அதுதான் உண்மையான லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி என்பதை சொல்லி அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்